快点儿！大驴子，这能怎么彩礼钱？脑子的也直接往我车上撞，是，对不起，对不起，是是这个轮毂有问题，我实在是实在是没控制住啊，这一句控制不了就完了。知道这是什么车吗？保时捷，你打一辈子的工都买不起，土鳖。韩宇，这位可是天府一号项目执行总裁，家大小姐，啊，摊上大事那个，于大小姐。我我看应该也没啥事儿，要不这样，我去给您去修一修，可以。可以啊，三十万。三十万？怎么这么多？多什么多？一点也不多。可我一个月才才挣五千块钱。闭嘴！赶紧想办法。不行，滚蛋！江城这是来了什么大人？还是在我李婷的想法。想不想？是有什么大人物看中我李家的项目？你是集团总裁李婷婷，拜见老先生。老农，见过大少爷！见过大少爷！见过大少爷！见过大少爷！大少爷，您让我找的好辛苦啊，请跟我回京都吧。闭嘴！你回去告诉那个老太婆，我是绝对不会回韩家的。哎，这，哎，齐安呐，那个家伙到底是什么来的？居然连京都来的大佬也要对他卑躬屈膝，叫的跟那死皮的蚂蚁一样。他真以为我稀罕他回来，我只是想拿到那个女人留给他的玉佩而已，没有那枚玉佩。控制国外的军民集团。是啊，哎，另外吧，老师军长，这我还打听到一件事，大少爷最近要结婚，老太君，您看要不要送他一份贺礼呀？那就再把云顶天空，也算是我这个当奶奶的一份心意了。小姐，好消息，我查到您的悠悠不处的下落了。哦，在哪？在江城。江城可是偏远的三小城市，他好歹也是个寒假大少爷，怎么会跑到那种地方去？小姐，据我所知，韩宇的亲生母亲是被韩家那个老太婆赶出韩家的，之后不得不远赴江城投奔他的好朋友，可惜还是在生产的时候难产而亡。所以说，他根本不知道我和他有婚约的事。难怪这么多年，他从来都没有。不仅如此，小姐，你那个未婚夫在江城有女朋友了，而且马上就要结婚了。结婚？小玲，怎么了吗？韩宇，小玲还不能下车。为什么呀？那是因为你还没给下车礼啊！我这不是已经给了九千九百九十九？九千九百九十九哪够啊？没有二十万，你休想娶走我女儿！妈，你也知道我一直在工地干活，一年辛辛苦苦的就攒了五六万块钱。我，<笑>你呀、啊，你别在这跟我苦穷了。你当我这是什么慈善机构吗？我告诉你啊！没有这二十万，这婚也别结了。阿姨，您这是说话不算数呀！今天这大喜的日子，本来大家都高高兴兴的，你为什么要把大家弄得都不愉快呢？小丫头片子，在这说话哪有你说话的份啊？滚！韩娟，我劝你最好把你嘴给我闭上，否则，醒醒我抽你！孙大宝，你是个男人，怎么能对女人动手呢？嗯、谁叫这丫头片子多嘴了，还敢说我妈？他算个什么东西？也配！韩宇，我问你，这二十万的下车礼，你出还是不出？出
。妈，你怎么来了？亲家母，小玲是大家闺秀，我们家多出二十万彩礼，没什么。但是我们家的情况你也知道，一下子拿出这么多钱，不现实。亲家母，你看这样行不行？我先给你十万，剩下的我给你打张欠条。妈，不行。你不用管了，小林啊，到咱们家是咱们家的福分，没什么的。哼、啊，可我不同意。怎么着？你想拿一张白纸来抵十万？到时候你们赖账，我找谁要去？就是，我们要的是现金，现金你们懂吗？我还等着这二十万买新车呢。你们这么咄咄逼人，让我们拿出二十万，就是为了给他买车？你们太过分了吧？过分。我们过分吗？一点都不过分啊！我们家小玲那么优秀，那么漂亮，能够下嫁到你们韩家啊，能够嫁给你这个臭搬砖的，那是你们韩家祖坟上冒青烟、哈被子修来的福分，懂不懂？就是当年追我姐的人，能绕整个江城一圈了，他最后选了你这么狠，让你多出二十万彩礼，怎么了？好了好了，大家都别吵了。亲家母，你看这样行不行？除了那张欠条，我把老房子的房本压你这儿。那房子虽然旧了点儿，但怎么着也值个二三十万的。妈，不行，这事你不管，我是你妈，就按我说的办。哎，等会儿，你们这欠条上面写的说是一个月后给这十万块。那这一个月，我得给你们把利息算上呀。就算你们两万块好了啊啊！啊<笑>这吉时马上就要到了，千万不能错过大少爷的婚礼呀、啊！哎，干嘛呢？这是你们能做的地方吗？赶紧走，走走走走。我我们、哎、你好你好，这个是我妈跟我妹，他们为什么不能坐在这儿？原来是新郎花啊！那这也不是我安排的，这是您丈母娘安排的。那个，刚服务员说您不让我妈他们坐在这儿，为什么呀？为什么？就因为我们孙家的亲戚都是有头有脸的人啊！你再看看你们家，看看你妈，看看你妹妹，跟捡垃圾的收破烂的一样，让他们做主播啊,啊！有失优雅。影响社会形象。可是这酒店的钱都是我们家出的，我们家为什么不能坐在这儿？为什么？就因为我是你丈母娘，我说的话就是命令。那我今天要非让他们坐在这儿算了。谁说这样？他要敢做主桌，我立马把这桌子掀了。韩宇，你们家是什么情况？你心里得清楚。今天这么盛大一个场合，看看你妈穿的是什么衣服，也配做主桌？笑。你说谁想买老男？我说的就是你，我就说你怎么了？你也不看看你自己，浑身上下的衣服加在一起，那没我家忘了，他一件也不会的啊！你不是乡下老师吗？你们真是太欺负人了，哪有你们这样子的呀？小薛，闭嘴！妈，这货我不娶了。我就算不娶老婆，我也不能让他们这么羞辱我们。不娶了是吧？好啊，彩礼一分不退，现在就走，不送你。亲家母，别啊！小雨是说气话，小雨，还不快向你丈母娘道歉！妈，赶快！韩宇，戴上这枚戒指，你就要入赘我们孙家了，你愿意吗？入赘你？不是说好你嫁给我的吗？你们家那么破旧，我才不要住在那里。再说了，我们家那么宽敞，让你入赘算是便宜你了。孙小玲，你这是在骗我！我妈身体一直都不好，我没有那么小，你让我入赘孙家，我以后怎么照顾他们呀？你结了婚，有了自己的家庭，就应该照顾好我，不是去管那对母女。再说了，他们是没手没脚吗？不能自己管自己。韩宇，怎么跟我女儿说话呢？我从小到大都舍不得对他吼一句，你现在对他吼，是不是想翻天？是，这婚还没结呢，你就敢这样？要是再结了婚，不知道能干出什么事儿。姐，我劝你，还是好好想清楚吧。
，大家都别吵了，你别吵了。妈，又怎么样？妈，你别激动，你身体还没有完全恢复，情绪上不能大起大落的。我没事儿，亲家母，这入赘的事情，当初订婚的时候也没说呀，现在突然提出这个要求，是不是有点不对呀、啊？再说，韩宇不是我的亲生儿子，这你们大家都知道。这入赘是件大事儿，我不能做这个主。你做不了主，那谁能做主啊？是不是他那死了不知道多少年的妈？有本事你把他从坟里刨出来，跟我讲！不许你羞辱我妈！怎么着？你还敢打我呀、啊？来试试！你敢动我妈一下试试？信不信老子弄死你？韩宇，你眼里还有没有我？竟然敢当着我的面这样对我妈！你妈是吗？我妈就不是了。我妈的身份比你妈高，你们就是没资格跟我们孙家人这么说话。这婚礼是我妈一手操办，你妈干什么了？她是出一分钱还是出一分力了？没有。结果呢？她连主座都不让我们家上，凭什么你的一条狗都能坐在这个座位上，我的家人却不能？你告诉我凭什么？就凭那条狗的身价几十万，它吃的狗粮都是国外进口，你们家身价都要多少倍？是的。你到现在一直都在帮着你妈说话，可你想，你妈今天的行为到底有多过分？韩宇，我可是堂堂孙家大小姐，你不过是一个臭搬砖的。我不嫌弃你穷，不嫌弃你赚什么大钱，就是让你为我牺牲一点。怎么了？孙小云，你要从骨子里面看不起我，你当初为什么要跟我在一起？算了，行了，还是别吵了。可不能就这么算了，还没结婚呢，你就敢这样跟我们家人说话了。这结婚还得了啊！我告诉你，韩宇，今天你必须跪下来给我家人道歉。你必须跪下道歉。你也觉得我应该跪下来跟你全家道歉吗？我觉得我弟说的没错，韩宇，你就是看不清你的身份地位。我们孙家只是要一个听话的女婿，不是你这样的刺头。我老实跟你说吧，我当初跟你在一起就是看中了你的老实，但是我没想到今天你竟然为了这点小事跟我吵架。在你看来是小事，在我看来是天大的你是在羞辱我的家人。我就羞辱了，怎么样？韩宇，我现在问你，你是入赘还是不入赘？回答我。小雨不能入赘，他是一个男人，这样会让他很没有颜面的。闭嘴！我没问你，你凭什么吼我妈？我没大没小一样，给我滚一边去！怎么，你还想打我？真是反了天了！给我跪下，跪下道歉！韩宇不能跪。他是个男人，男人膝下有黄金，我代替他跪。对，妈，别跪。你跪没有用，我就要韩宇跪。我要让他知道，谁才是家里的老大。今天要是不好好惩戒他一番，日后不知道怎么跟我造死。小林说的对呀、啊，韩宇，今天你必须下跪道歉。不好好修理修理你，你就不知道自己几斤几两，日后你还不得翻天？亲家母。韩宇，再不对，你私下里教训他就是了。为什么要当着这么多宾客的面，让他下不来台？他是个男人，他真要那样做了，他会很没有颜面的。颜面，做了上门女婿就要把面子放在裤裆里待着。妈，就别跟他废话了，赶紧让他跪吧。韩宇，我最后问你一次，你到底跪还是不跪？跪，妈，我们走。妈，爹，我看他是不会跪了，来教你怎么跪。你个废物，能娶到我姐是你几辈子修来的福分。大宝，让他磕头，要是不磕头，就让他跪下。今天必须得好好收拾收拾他，要不然将来还不得上房揭瓦呀！让他知道他自己有几斤几两。放开！妈，住手！住手
，少爷，老奴来迟了，让你受苦了。少爷，韩宇，你不是个孤儿吗？什么时候成了少爷了？告诉你，韩宇是京都韩家的大少爷，由于意外流落江城。你们这些刁民，今天如此羞辱我家少爷，该死！我跟韩宇认识三年了，他是什么样子，我能不清楚吗？他要是京都来的大少爷，那我不就是财阀家族大小姐了？<笑>来人，把老太君献上的礼物送上来。老太君送少爷花旗银行黑金卡一张，老太君送少爷龙腾酒店至尊卡一张。老太君送少爷豪车钥匙一把，老太君送少爷君临集团股权合同一份。你看见了吧？这些就是老太君送给少爷大婚的贺礼。不过现在看来，你们没有这个福分享受喽。韩<笑>宇呀，韩宇，你从哪听来这几个不入流的演员呢？演技如此拙劣，还至尊卡、黑金卡，怎么的？你当我是三岁小孩啊？韩宇，你真是太无耻了，居然用这种方式在我孙小林面前装逼！你以为我会相信吗？为了维护你那可怜的自尊心。可真是什么事都能干得出来，原来是假的呀！哎呦，我还以为是真的呢。韩宇，你吓死我了！立刻，马上，让这些人给我滚蛋，否则这个婚就别结了。孙小玲，你觉得我还会和你结婚吗？你什么意思？想悔婚？韩宇，就你这个废物样子，除了我孙小玲，还有谁要你？我要，我要，你是谁？我是韩宇未婚妻，京都白家大小姐，白小。白家大小姐，哼，京都白家，京都白家是中医门世家，白大小姐那可是高高在上的京。你怎么可能出现在这里？就是，白小姐何其尊贵啊，怎么可能是韩宇这个废物的未婚妻？小妞，你收了韩宇多少钱呀？不是这样，我给你双倍，走你。放肆！再敢对我家小姐无礼，小心我跟你不客气。哎呦，小妹妹怪凶的嘞，哥哥好怕怕呀。放肆！再敢对我无礼，先求我对你不客气。这种话我也会说。妈呀，你刚才那气势比他们强了不知道多少倍。那是，你妈我也是活了几十年的人，什么样的人没见过呀？吃的盐比他们吃的米都多。真正的贵族小姐根本就不是他们这样的。妈，那你的意思是，这两个也是那韩宇手下的演员？对呀、啊，而且是演技很差的劣质演员。韩宇，我妈妈和你母亲从小就是好姐妹，他们在我们没有出生的时候就给我们定下了婚约。我真的是你的未婚妻。少爷，这个女人一直在骗你，韩家和白家一直不对付，她想用这种办法来骗取你的信任，你可千万别傻啊！怎么这么想阻拦我和韩宇相认？是怕我帮他对付老太君吗？笑，老太君一直心系少爷，何来对付之说呀？倒敢问白大小姐，白家是否在打韩家的主意呀？我那是在帮陈阿姨。听见没有？他一口承认了，你可千万别上当，赶紧把老太君送的礼物收下吧。不需要，回去告诉你们，我韩宇。是绝不再回韩家。孙小，这个婚，韩宇，韩
，安玉，我说的都是真的。不信你看，我有半枚玉佩，和你身上那个正好做成一对。这两枚玉佩，就是我们的订婚信物。我只是个农民工而已，根本配不上你，白小姐。你会找到更好的两配，我们的婚约就此作废。小姐，你怎么不提退婚的事情？安玉刚才经受了太大的打击，我要是现在提退婚，他会遭受不住的。小子，有人花钱让我们教训你，要怪就怪你自己太不自量力了。你们是什么人？你他妈管我！妈！韩宇，就你还敢抛下我姐，真是！孙少，人约了还继续打吗？打你个头啊！我让你教训他，没让你打死他。赶紧走吧灵玉终于开启了，灵玉的能量觉醒了，说明少主已经获得主母的能量了，我得赶紧去找少主。韩宇，我将你母亲留在这枚玉佩里的能量，现在全部传给你了，希望你争取早日将城门一族发扬光大。三千金银黄黄，宇宙宙方方，日月月月色，素素章，寒来寒暑往。哥，哥，你怎么了呀，哥？小娟儿，扶你哥起来，我给你喂药。啊！大少爷，这些东西都是老太君的一番心意呀、啊。你给老太君一个建功补过的机会，收下这些东西吧。他既然知道错了，为什么不早点来找我？非要等到韩磊犯事了、进去了才想起来过来找我？老太君一直没有机会呀、啊。这个吴艳梅和韩磊把老太君看得死死的，压根就不给老太君找你的机会。这次韩磊犯事。吴艳梅没有时间看着老太君，老太君这才特意让我来寻找你啊。好，那这些东西我就先收下了。至于韩家，等我什么时候想回去，我自然就拿去。好，好，好，好，谢谢大少爷，谢谢大少爷，告辞了。这些东西本就属于我母亲的，老太婆，不管你葫芦里再卖什么呀，我都一定会给我母亲回收的。眼接着眼，看你们两个什么事。终于走了，哼，韩宇，你以为你骗得了我孙大宝？没想到我会一直跟着你吧？下次再这么骗我，我还让人打你。哥，刚才那些真的是你家族的人吗？你会跟他们回去吗？大人的事，小孩子别动。我都十八了，我已经不是小孩子了。小娟儿，这是你哥的事儿，你就别多问了。孙家人简直欺人太甚了。小嫂，我担心他们还是不死心，你暗中保护他，一定要保护他的安全。是。哎，大宝，你这是怎么了？我不是去跟踪韩宇了吗？莫名其妙被一群黑衣人打了。妈，姐，我觉得韩宇的事儿没我们想那么简单。或许真是什么大事也说不定。我们认识韩宇又不是一天两天了，他就是个臭搬砖的，怎么可能是什么大事？你看我脸上这伤
，那些人如果是演员的话，他们怎么可能下这么这么重的手啊？我怀疑是那个白小姐，要么就是那个什么什么福伯搞的鬼。再说了，其实这韩愈也不知道我一直跟着他呀，他也不至于一直演戏吧？难道那个韩宇真的是什么豪门大少爷？要不然你给那个韩宇打个电话，把他叫到咱们家来，我们好好问问他。如果他真的是那个什么豪门少爷的话，白天那个老头送的东西，可都是我们的了。那个废物，只要我勾勾手指，啊，他肯定屁颠屁颠的来找我。韩宇，婚礼上的事儿是我不对，我向你道歉。今天晚上来我们家，再商量一下婚事吧。还有什么好商量？你们一家人都没把我当人看，对方还有必要见我。哎呀，这不是话赶话赶到那儿了吗？韩宇，我都向你低头了，你就来嘛。那我考虑。不行，你一定要来，不然我很伤心的。韩宇，你都不知道你走了之后我有多难过。你真的后悔了？当然，我们毕竟在一起三年了，有过那么多美好的回忆，我真的舍不得就这么算了。韩宇，我求求你了，你就来见我一面嘛。好，我一会儿过去。孙小莲，我倒要看看你是真后悔还是假后悔。韩宇，你终于来了，我就知道你心里还是有我的。陈大宝，你脸上的伤怎么了？嗯、呃，我不小心摔了一下。那小雨，既然来了，那就赶紧吃饭。这些都是我亲自下厨为你准备的，你尝尝看合不合口味。韩雨，快吃吧。还是长话短说吧。你们千方百计把我叫来，有什么事？韩雨，急什么？你先吃完饭，一会儿慢慢说。还是直接说吧。韩雨，怎么对我妈说话的？我妈辛辛苦苦做了这么一桌子菜招待你，你可不动，上来就甩个脸，什么意思？孙小莲，我们在一起三年，你们家对我什么样子，我又不是不知道，突然对我这么殷勤，你觉得正常？算了，话都说到这份上了，那我们就不藏着掖着了。韩宇，你老实告诉我，那个什么福伯到底怎么回事？还有，你到底是不是韩家的少爷？既然你们那么想知道。那我就告诉你，我就是京都韩家的大少爷。既然你是韩家大少爷，那就把福伯送你的至尊卡和黑金卡拿出来让我看看。你怎么知道我说的？你们跟踪我？孙大宝，那天从婚礼现场出来，我被人偷袭，是不是你干的？不是，是你害的我谁？韩宇，你怎么对我弟说话的？他是那样人吗？他不是那样人，他脸上伤怎么回事？这一看就是被人打。韩宇，你有完没完？我好心好意邀请你来我们家吃饭，你这是什么态度？韩宇，你这个不知好歹的东西，小刘都对你这么宽容了，你还想怎么样？白天的事儿都没跟你计较，你上高香去吧。人家现在是大少爷了，装起来了吧？你口口声声说你是豪门少爷，你倒是拿出证据来，你倒是拿出证据来。我没带。你是不敢拿出来，怕被我们发现造假吧？我们就不该相信这个废物东西。如果他要真的是寒门大少爷，婚礼上那些东西他肯定得收下。他现在不拿出来，就怕被我们发现是假的。韩宇，你还敢让那些人打我？我告诉你，今天你们吃吧，兜着走。难道我真的获得了领域里的能量？韩宇。你竟然敢对我弟动手！你这个王八蛋，分手！我要和你分手！韩宇，你敢打我宝贝儿子，我跟你拼了！你要跟我拼命，来吧，看看受伤的是谁。韩宇，你给我滚，立刻滚！以后永远都不要出现在我面前。韩宇，你真的要和我分手是吗？好，我会让你后悔的，你会让我后悔的。喂，婷婷，你们工地上是不是有个叫韩宇的工人？韩宇，是的，是的
。小玲，你是不知道，那个韩语好厉害呀，居然认识很多京都的大佬。狗屁，那些都是他请的演员。啊？你怎么知道？韩语是我未婚夫，我让他多出二十万彩礼，他拿不出来，就找一些演员来骗我。现在我已经和他分手了。婷婷，我要你把他赶出工地。可恶。那个臭民工居然把我也给骗了，我一定不会让他好过的。对了，婷婷，你哥最近怎么样？我哥前两天还念叨你呢，说你长那么漂亮，居然找了个窝囊废，实在是太可惜了。我现在已经和那个窝囊废分手了，那太好了，这样我哥就有机会了。韩宇，你被开除了。为什么？因为你的岗位被人代替了，现在工地不需要你了。那不要工资给我结了。你这个月一共就干了三天，哪来的工资？我就算干一天，你也得给我结，这是劳动法规定的。你要不给我结，我继续告你。哎，你看这老板怎么这样？哎呀，告什么呀？我刚才呀是跟你开玩笑的。来，一千块钱拿好。他真是跟小玲说的一样啊！你从始至终就是个穷鬼，你这个废物根本不配跟小玲在一起，也就只有我哥那样的，才可以给小玲想要的一切。谁呀你？会不会开车呀？谁呀你？会不会开车呀？拜见少主。什么少主？我又不认识你。少主，我是您亲生母亲陈氏一族的护法，我的职责就是守护历代城门神族的安危。您母亲临终之前，将她的神力封印在您脖子上的玉佩中。这些年来，我一直在寻找，可惜您没有获得神力，我始终担忧。你说的是这回事？没错。昨天听您神仙的感应，您是发出了红光，少主，还就获得了重生，所以我立刻马上前来找您。韩宇，别在这演了。前几天整来一个什么京都大佬，今天又来一个什么护法，你以为在这拍电视呢？我没演，我根本不认识他们。少在这装了，就你那点心思，我早就看透了。你就是觉得小林跟我哥在一起了，你心里不平衡，所以想出这种法子让他后悔是吧？我告诉你，我哥能给小林的一切，你这一辈子都给不起。我走，滚！少主，我刚才说的都是真的，不信你死。祖母在临终之前，特地将君临集团董事长殷章都交给我了。君临集团，他不是在京都韩家那个老太婆手里吗？那老太婆掌控的不过是华东地区的子公司而已，总部一直都是掌控在我的手中。少主，我还可以向您证明，我和你是一样的，都是有神力的。不信您看。那老太婆昨天送我很多东西，还要把君临集团也送给我。我觉得他们应该没安什么好心。那老太婆是想利用少主你逼我现身，好讨我手里的董事长应征。以及您脖子上的玉佩，我就知道，那老太婆绝不会安什么好心。果然如此。少主，您不用担心，这些年我一直在暗中布局，已经集结了很多力量，专门用来对付那老太婆了。少主，咱们这次不如直接顺水推舟，先把江城的君临集团拿下来。可你不是说君临集团在老太婆手里吗？我们怎么能信？我悄悄在公司内部安插了卧底，我们拍照证明。今天晚上，我先安排你们在帝豪大酒店见一面。这张是帝豪酒店的钻石至尊卡，也是张九天他孝敬您的。少主您务必要收好。凭此卡，您可以随意出入帝豪酒店。小玲啊，今天晚上我父亲要在帝豪大酒店面见一位大人，你想不想去看看？当然想，医生。帝豪大酒店可是本市唯一一所星级酒店，我之前可都是没去过呢。哎，你现在呀、啊、是我的女婿，以后呀、啊、跟着我，是小女婿了。
。帝豪酒店不愧是五星级酒店，果然是金玉。哟，这不是豪门大少爷韩宇吗？怎么，宫帝容不下你，跑来这应聘保安来了？啊？<笑>你看什么看？我现在可是李少的女人，可不是你这个废物能惦记得起。不像你，穷鬼一个，一个二十万的彩礼都拿不出来。孙大宝，你替我干什么？我替你怎么了？你个废物能奈我何呀？你还想来这儿应聘吗？就你这寒酸不已，我告诉你，在这儿连扫厕所都不配。孙大王，这种新买的衣服你得给我，给你衣服，好，你这值多少钱？等会儿我猜猜啊，五十还是三十？哎，有没有这个？我这刚好有一百现金。他肯定会捡起来的，因为今天在工地上他已经捡过一次。他这个穷鬼，就算掉地上的是一毛钱。他也得屁颠屁颠的跑过来捡起来。我这衣服花了一千三，孙大宝，你得如数。哎呀，大宝，你看看你，您知道他没钱，还把衣服弄脏了。韩宇，我替大宝向你道歉，我帮你擦擦吧。孙小玲，你凭什么打我？就凭我是李少的女人，就凭你敢让我弟给你赔钱？韩宇，废物学校有个废物的样子，想在这里谋生，你可以找我，我可以帮你。这样，你现在跪下来给我磕三个响头，我马上给经理打电话，给你安排工作。就是，韩宇，只要你向李少磕三个头，他就会让你到这里。到时候你们家不就鸡犬升天了吗？姐夫，你可真大度呀！韩宇，还不赶快给我姐夫跪下！我是来吃饭的，不是来找工作的。你来这里吃饭，韩宇，你就是搬一辈子砖，也在这里吃不了一顿饭。哎呦，为了你那点可怜的自尊，真的是什么谎都敢撒，脸都不要了，真无耻！笑死我！妈，我眼泪都笑出来了。这个世界上怎么会有这么好笑的人呢？我今天可真是大开眼界了。韩宇，我给你三秒钟时间，要么给我跪下，我马上给经理打电话安排你的工作；要么我马上叫保安把你赶出去。韩宇，你还不赶紧跪下，不然你这花一千多买的衣服可就赚不回来了。怎么了？出什么事儿？王经理，你来的正好。这有个农民工偷摸溜进来，我正帮你收拾他。我不是偷偷摸摸溜进来，我是光明正大进来吃饭。今天确实有两个饭局，你到底是哪一场？叶琉璃和张景生，我是来沟通吃饭。啊，张先生特别交代，有一个贵宾今天晚上到访，他身上有一个帝豪酒店的至尊卡，会不会是你？你说的是这个。他那张不是，我身上才是。你动了这张卡，确实是真的。你这个是从哪里弄来的？这是张九天送的，他说这叫钻石至尊。帝豪酒店根本就没有别的卡，只有至尊卡。你说这个钻石卡，哎、嫂子，你露馅了啊？王经理。你不知道，他就是个臭搬砖的，而且在今天还把工作给弄丢了。没错，他原来是在我工地上打工，不过活干得不好，被我开除了。他之前想娶我女儿来，二十万的彩礼都拿不起，怎么会有至尊卡？还张九天先生送给你？你知道张先生是谁吗？那可是军灵集团高级人才。哼，像你这种满嘴谎言的废物！你连给张先生提鞋都不配，小子
，你拿张假卡骗到我头上了。来人，把他赶出去。等等。当时我没到呢，你搞什么鬼呢？这来了个傻逼，我正教训他。爸，你不用管。我刚得到消息，大人物马上就到了。这，别给我惹事。要是把他赶出去完了。行，算你走运。保安，把这个骗子给我赶出去。大人物，大人物来了是吧？人物在哪儿？在这儿，在这儿，钻石至尊卡，帝豪酒店最顶级的卡，我们有顶级的人物才可以拥有。今天晚上要找到大人物，才是唯一可以拥有钻石至尊卡人物。小段，你告诉我这卡谁的？这张卡是我的，你就是个大人物。伯父，他就是个臭搬砖的，肯定不是他。是的，爸爸，我可以作证。他之前在咱们工地上打工。那张卡怎么回事？肯定是捡了大人物的卡，想过来骗吃又骗喝。这张卡是张九天给我的，你们要是不信，给他的电话就行。要打你打，凭什么让李伯父打？我没有张九天的电话。这么快就露馅了，简直是不打自招呀、啊！韩宇，就你这智商还出来骗人，赶紧回家待着去吧。爸爸，这个人非常的狡猾，之前又骗过一次。今天居然又碰到这里来了！啊，他捡了大人物的卡，咱把他拿下了，那不是可以讨好他吗？没错，这种级别的卡根本没有。大人物捡了卡，一定很争气的。这次，这样有表现的机会。洪经理，你愣着干嘛？拿下！我干嘛？慢着！我们全部都在冤枉。张九天很快就来，等他到了，看他怎么收拾。这张卡不是我送给我们少主的钻石至尊卡。少主，难道这个废物韩宇真的是什么豪门大少爷？不是吧，韩宇真的是豪门少爷。王经理，这张卡怎么会在这里？难道少主他真的来了？张先生，这位先生说这张卡是他自己的，但是。大家都怀疑这张卡是他自己捡的，没错，张先生，这个人以前就是个臭搬砖的，他怎么可能拥有什么钻石至尊卡呀？张先生，这个韩宇是我的前男友，他又穷又屌丝，根本不可能拥有这么高级的卡，这个卡肯定是他捡的。张九天，你来的正好，这些人都不相信这张卡是你给我的，我要你现在亲口告诉他，这张卡是不是你送的。哈哈哈哈小子，你吹牛都不打草稿，我根本不可能送这张卡给你。这张卡是我送给陈氏一门的少主，你是少主吗？恐怕你给我们家少主提鞋都不配。我母亲姓陈，我就是你口中所谓的少主。我们护法说过，我们家少主英姿飒爽。乃不可多得的人中龙凤，你看看你，跟英姿飒爽有半毛钱关系？哎呀，我就说嘛，这个废物怎么可能是什么少主？这张卡肯定是他捡来，想要冒充大人物。没错，张先生，我已经证实过了，此人就是个农民工，怎么可能是大人物？说吧，小子，这张卡是你在哪儿捡的？这张卡是你让叶琉璃交给的，你不认识我，总不会不认识叶琉璃吧？张先生，这人就是个犟骨头，不跟他点颜色看看，他就不说实话。我帮你收拾他，姐夫，我帮你。本家这，你认识叶琉璃叶护法？是他让你在这儿跟我吃饭，你该不会不知道吧？少主，您真的是陈门少主？少主，您能不能让我看一下您脖子上的玉佩？别，我。我之前被人偷袭，玉佩被打坏，已经拿去修了。
没有余配，那你算哪门子事？我们陈氏一门可只认玉佩，不认人。小子，他妈竟敢骗我！张先生，这个人满嘴谎言，还假冒少主，在这招摇撞骗，实在可恶！应该找人把他剁了手脚。张先生，打他的嘴，看他以后还敢不敢乱说话！连君临集团的张先生都敢骗，必须狠狠收拾他一顿！打他，狠狠的打他！这个骗子简直是不知死活。叶护法，怎么了？有人。对方身手很厉害，看样子来头不小。是，肯定是那老太婆安排的事。后一段经事，我去追，你留下来保护少主。我知道，今天我就不在这儿了。咱们以后怎么讲？等等，这地方是你想来就来，想走就走的吗？怎么，那这里是你的吗？放肆，肖主任，你竟然敢这样对少主说话！哟，这是又来一个演戏。嘿，得罪少主竟还不自知，等着被护法惩罚吧。少主，您请。看，别看我打人，滚！少主抱歉，我没有事先调查清楚，被人暗中跟踪了。没想到老太婆这么虚嘴，这么快就派人跟踪你，看来你得尽快拿下江城的子公司。是的，属下决定取消任务，直接安排明天上午停在公司见面。你说的好。好，那就明天在公司见。哦，对了。留下你的联系方式。原来你不肯接纳我。修有别举。你这么晚找我，有事吗？本来是想看看你的，但是看到不该看的东西。算了，没事。等等。还有什么事吗？我们俩的婚事怎么样才可以做完？婚约是我母亲和你母亲定下的，要想就此作罢，还需要我母亲点头才行。那我抽时间跟你去一趟京都。咱们尽快把婚事退了，这样你也可以开始新的感情。哥，那个白小姐真的是你未婚妻吗？你要娶她？大人的事，小孩子别操心。我已经不小了，我都已经十八了。小娇儿，时间不早了，让你哥休息吧，你也快去休息吧。小雨，怎么了？哦，没事，就是屋子里太闷了，我打开窗户透透气。韩少爷，叶琉璃计划明天就让韩允进入君临集团。奶奶说的果然没错，叶琉璃一出现就迫不及待的想让韩允接替君临集团，我绝不能让他。哎，站住！干什么的？我来找一个人。找人？你来这儿找谁？张九天。那可是我们这儿最高级别经理。你找他干什么？跟你说不着。跟我这儿装逼是吗？你也不看什么地方，你算什么东西？赶紧滚！你说话注意点，我很快就会上来跟你。你要不要听听自己在说什么？就你这身土包子样。坐车坐个出租车过来总裁，我还真是第一次见。这是韩老太君给的这个书。什么狗屁！别想让他糊弄我
，发生什么事儿了？哎呦，张经理，这刚打了一个土包子，说找您，还说马上会成为咱们的总裁，你说可笑不可笑？哟、哦，小子，又他妈是你！昨天晚上骗人还没骗够，今天又跑到我军营集团来了。叶琉璃还没有给你证实我的身份，<笑>我证实个屁！你呀，就是一个彻头彻尾的骗子。我需要跟叶护法证实吗？小子，你昨天晚上跑得快，没收拾得了你。今天怎么收拾？张九，我现在给你个机会，三秒钟把你的手放下，我就原谅你。<笑>你他妈还敢在我面前装逼？怎么，演戏演上瘾了？三秒钟，老子今天要是不收拾你，是账。我这是你逼我。我本来不想跟叶琉璃打电话，但是现在，哈哈哈哈，演，接着演。我看你能演到什么时候，还给叶护法打电话？你以为你是谁呀、啊？你知道叶护法长什么样子吗？喂，叶琉璃，你为什么不告诉张九天我的身高长相，害他一次又一次的误会？叶琉璃说到五分钟我就到。好，那我就给你五分钟。我倒是很想看看，今天如果叶护法五分钟不到的话，现在。定。那如果要是到了，根本不可能。不过既然你问了，我就告诉你，如果叶护法五分钟之内能到，我就叫你爸。你说的，嗯，好。记住你刚刚说过的话。小大，五分钟已经到了。叶护法在哪呢？可能路上堵车。错了，妈，浪费老子的时间。你知不知道，老子的时间可是很宝贵。我今天在这里准备一个欢迎仪式，是要欢迎一位大人。不用准备了，你要欢迎的那个大人物就是。放屁！住手！叶护法，你你真的来了？那小子真的是大人物？不可能啊！也许。这一切只是巧合而已。叶护法，您您来这里干什么？我让你先进来公司准备准备，迎接一位大人。你可还记得？哎，记得，当然记得。所以呀、啊，我提前早来了半个小时准备。不过在门口遇到这个土包子，所以耽搁了点时间。哎，叶护法，您您耽误我干什么呀？小子，他就是我说的大人，也就是程胜一门的少主。什么？呃，少主吗？呃，少主，是我误会了您，呃，求您原谅啊。我听子儿说，你昨晚就刁难过少主，他跟你说了少主的身份，你压根就没当回事。今天，你又开始刁难少主了。不是护法，我不知道少主的身份。再说，我也不知道昨天晚上那个女的是您的随从，所以我错了，还求您原谅啊。求我干什么？求求少主。哎哎，少主，我错了，我。有眼不识泰山，他请不来了。算了，现在这是幼儿之际，我起来吧。从今以后，你们两个只能听从我一个人的安排和调遣。没事，是，您放心。还傻愣着干什么？还赶紧带少主进去做交接工作？哎，是是，少主，这边请。群里集团这几年的财务怎么这么糟糕？基本上每年都在亏损。财务经理方达是老太君的人。方达这些年暗中往外转出了不少钱，其实君临集团是盈利的，只不过都被方达那个王八蛋给赚走了。我就说嘛，那老太太怎么会这么好心把江总的公司给？原来只是给一个空壳子，想到这么恶毒。少主，其实想要掌控君临集团，首先就得除掉方达家的王八蛋。但是这个方达背后的靠山可是青龙商会，所以想要动他没那么容易。这个青龙商会之前和咱们军营集团有过合作，而且前几年他还欠咱们一笔账有五千万，一
。这些年呢，我也是要过这次，但是没有给。没权证，那正好，可以借着这次机会，把方达和青龙商会一并给除了。是。赵会长，韩磊少爷来江城，老太君说，以后我们听从韩磊少爷的安排。那必须了，毕竟。韩磊少爷是韩家未来的接班人，我们必须把他给伺候好了。队长，不好了，有人闯到我们商会内部来了。是什么人？竟然敢闯到我黑龙商会，还打伤我的人！我看你是不想活了。我是君临集团的新任总裁韩宇。原来你就是韩宇，你就是财务经理方华，你马上就要死了。混蛋，你敢诅咒我！我没有诅咒，你得了癌症，而且是晚期。胡说！我身体好得很，根本没得什么癌症。不信的话，你可以去医院检查一下。不过我可以提前告诉你，你得的是骨癌，只有不到一个月。韩家气死了！哼，用这种伎俩吓唬人，太小儿科了吧？你就是黑龙商会的会长赵黑虎，是吧？你也不死，放肆！怎么给我们会长这么说话呢？我们会长身体一下硬了，起码射箭，全都不在话下。听见了吗？你黑虎爷爷，我身体一下子硬朗的，想用这种招数也吓唬我？你以为我是方达？你最近是不是经常失眠多梦，食不下夜，没有胃口，而且晚上？来做梦盗汉，你怎么知道的？这是胃癌初期的症状，不过还好你很幸运遇到了，再晚几个月你就跟方达一样，只有等死的份儿。编的可真像啊，我都怀疑是真的了。哎呀，我压根儿就不相信你说的话。我赵黑虎行走江湖这么多年，不是你几句吓唬的话就。但是你胃里的淤血吐出来，是不是感觉好受一些？说什么？是不是想害死我？信不信我弄死你？队长，青竹白家大小姐来了。哎，他来干什么？小姨，难道他是冲我来的？我是武一门世家，请江东居住。难道可以让他帮我看看，我是不是得了绝症？有请。哎呀，什么风把白小姐吹到我这儿来了？这位韩先生是我家小姐的未婚夫，赵黑虎。你要是敢动他一根头，白家替你饶不了。他不过是韩家的一个弃子。白小姐，您可是身份尊贵的古一门千金大小姐，你怎么会看上？我的事情何需要向你解释？你只要知道，他是我白小姨的未婚夫就行。清楚了，清楚了，白小姐，我知道该怎么做了。既然你知道该怎么做，那就把秦军民集团还给我吧。我们青龙商会什么时候欠军民集团五千万了？韩先生，你有证据吗？青龙商会在去年年初的时候就向军民集团借款了五千万，虽然没有纸质证据，但是有银行流水，只需要他们把银行的流水调出来就可以了。赵会长。你是需要让我把银行流水摆在你面前，也不是不可以。你们青龙商会每年在我们白家购买的疗伤药没有一千万，也有八百万。你这样跟我说话，是想让我取消白家和你们的合作吗？哎，不不不，白小姐，我不是那个意思。其实我是想说，呃，没有纸质的这个证据，我也不是不可以。<笑>既然你认了这笔账，你还不赶紧跑？白小姐，那我。五千万也不是个小数目，我们青龙商会的账面上也没那么多钱。呃，不如这样吧，明天中午十二点，我把这笔钱打入君临集团的账户上。也行，那就明天把钱给我们打过来。哎，哎，呃，白小姐，嗯，我还有个不情之请，您们能不能帮我看一看我得了什么病？哎，您放心，我是付诊疗费的啊。你是胃癌初期，不过你很幸运，里面的淤血都被排了出来，你的病也得到了缓解
白小姐也那么说，难道我是真得了胃癌？老大，白小姐说你体内淤血排出都射中了，看来这件事情不容小觑啊。也有可能，白小姐和韩宇提前串通好的。白小姐刚刚不是也说了吗？韩宇是她未婚夫，她肯定向着她未婚夫。说，我差点给忘了。白小姐和韩宇这两个人关系非同一般，而且是一前一后进来的，本来就不对劲儿。哼。像吓唬我赵黑虎，你们两个还嫩了点儿。哼，白小姐，你怎么会来青龙商会啊？我们家小姐来这儿还不是为了你？我不是说了吗？婚约解除，我觉得你大可不必这样。喂，你有没有良心呀、啊？我家小姐帮你，还帮错了。小小算了，韩宇，就算我们解除婚约，我们也是可以做朋友。你以后有什么困难，可以直接找我。这是我的名片，白小姐，你很优秀，我韩宇何德何能？王宇，天水湾的项目为什么？韩总，公司都没钱了，我拿什么拨款？偏说天水湾的项目，就是员工的工资都好几个月没发了，韩总。你难道不需要给大家一个交代吗？员工的工资我会按时。韩总，拿什么发？公司已经连续两个月没有入账了。我作为财务经理，我可太清楚公司现在的情况。账面上一毛钱都没有。张经理，不会吧？公司没钱了，那我们这个月工资咋办？我们都是要养家糊口的，不给我们发工资，让我们怎么活？能不能发？肯定要。我又不是高层领导人，要问。问你们韩总啊，韩总，请你给大家一个交代吧。大家放心，工资我一定会发给你。那请问韩总，钱从何而来呀、啊？昨天我去了黑龙商会，找了赵会长，他答应我。今天十点之前，一定会把欠我们公司的五千万打到公司的。不可能，赵辉不是什么人，他把钱看得比命还重要。你想让他给我还钱，错吗？韩总，你要是这个月不发工资的话，我们就不干了。老，我也不干了。老大，姓韩的不是说让您把钱打到公司账户上就行？这怎么还带着现金过来？你懂什么？直接打钱，不过是按照白小姐的要求在做事而已。但是，把五千万换成现金，再亲自送到君临集团来，那就是帮姓韩的在立威。那您的意思是要站队白小姐？哼，我赵黑虎是生意人，谁给我的甜头大，我就向着谁。韩家那老太婆。现在是越来越精明，跟他合作下去，没什么钱可赚，还不如巴结好白小姐。白家那跌打损伤药，销量可是不错的，这笔买卖我可不想失去。哎，老大，一米。韩总，说一千句不如做一句。你不是说赵飞虎今天会乖乖还钱吗？你给他打个电话，让他现在把钱打过来。要是没有像你说的那个，那我也辞职不干了。不干了，干了，不干了。好，我现在就给赵辉虎。赵辉虎，我要你现在就把那五千万打到君临集团的账户上。韩总，不用了，我取了五千万现金，马上就给你送到公司来了。赵会长怎么说？他说他马上会亲自送。赵会长亲自送？你以为你是韩家二少爷？赵会长这么给你面子？啊？大家别等了，赵会长今天不会来。你集团早就入不敷出了，还是赶紧离职吧。谁他妈在这儿放狗屁呢？赵会长，你怎么来了？我怎么不能来？这军人公司又不是你家。不是，赵会长，你我你。唧唧歪歪的，烦死了！韩总，我
千万现金，请您过目。张会长有信了。财务部副经理是谁？韩总，我是财务副经理，我叫万鹏。您有什么指示？从今天开始，方达被开除了。财务副经理，有你来干。谢谢韩总，谢谢韩总。李员工发完工资，剩下的全部投入天使管理项目。是，韩总啊，五千万想弥补军林集团的空，怕是很难。我这次来啊，又多准备了五千万。赵会长，您这是什么意思？很简单，这五千万是我送给韩总您的，只希望您在白小姐面前到我说句好话。让我们青龙商会能继续跟白家合作。这个忙我帮不了。你这是什么意思啊？你看不起我赵黑虎？不是这个意思，主要是我要和白小姐结婚，所以我跟她说这些话不太合适。你我，你怎么舍得呀？白家可是龙国第一医药品牌，白家研发的好多药品。在市场上可是无比受欢迎的，能成为白家的女婿，这是多少人梦寐以求的事情。我确实要和白小姐结婚，没有骗你，赵会长，这五千万你还是拿回去。如果没什么事儿的话，你就先回去，我还有事要做。老大，这个韩宇跟白小姐退婚的话，那我们巴结他。这根本没有必要了呀！他只不过韩家的一个弃子，怎么可能斗得过韩家那个老太太？他妈的，我不知道吗？可问题是，白小姐昨天晚上说韩宇是她未婚夫，这到底是怎么回事？会不会是白小姐和韩宇串通起来耍你？老子他妈的是什么人？老子可是青龙商会的会长，敢耍我？哪怕她是白家大小姐，也让她掉层皮！去，给我调查清楚，白小姐和那姓韩的到底是怎么回事？韩二少爷，赵黑虎叛变了，他现在帮着那个韩宇。赵黑虎可真是够贪心，吃着碗里的，还看着锅里的，给韩宇送去五千万，直接让军灵集团运转起来。要不是赵黑虎不按计划行事，我们现在就可以毕业流离现身了。不用逼我。逼我，叶琉璃，你就是叶琉璃。老太婆没给你看过我的照片吗？那她可是太失误了，派你来江城对付我，居然连我长什么样子都不告诉你。叶琉璃，我们韩家已经掌握了军灵集团的核心资料，彻底掌握军灵集团是迟早的事。你不过是一个护法，护谁不是护呀？倒不如这样，你跟着韩磊。我保证你吃香的喝辣，吃香的喝辣，你确定？我当然确定，我可是韩家未来的掌握人，韩家所有的大权都掌握在我的手。你以后想要多少钱都可以给你。那你能把韩家的掌印交给我吗？你竟敢妄想韩家的掌印？你好大的口气！哼，你们能惦记军林集团，我为何不能惦记韩家？我不但要韩家的掌印。我还要那老太婆的命，以及你和你母亲的命。我要你们全部都跪在主母面前，向她磕头忏悔。做梦！陈萧然本来就该死，他不过是一介草妇，凭什么妄想加入韩家？你算什么东西？有资格评价主母？知道我为什么来找你吗？你派去暗中跟踪我的人。已经被我干掉了，就你这冰山样，想对付我叶柔，我闺女金多，小老太婆和吴艳梅来交场，我可是为他们准备好了垫子，就等着他们向主母跪下忏悔。听好了，我只给你三天时间，三天内你若没有离开交场，我就把你丢到河里，喂鱼。
。奶奶，事情的经过就是这样的。我暗中派去盯梢的几个人，全都被夜夜琉璃给杀了。夜夜琉璃还说，如果我不离开罗城，就把我丢进河里喂鱼。这个女人太可怕了，简直是个疯子！哼，区区一个婢女，算什么东西？我连陈萧然都不放在眼里，还会怕她叶琉璃？叶琉璃毕竟是从那个地方来的，实力不容小觑。我们还是不要掉以轻心，不如……我们去江城一趟，豪庭盛宴不是要在江城举办吗？要是我们能攀附上那位大人物，那我们韩家可就要更上一层楼了。没错，江城我们必须要去，但是我暂时离不开。韩氏集团还有很多事情需要我去处理。叶妹，这样，你拿着韩氏令和小磊，先去江城。记住，一个任务是要弄到豪庭盛宴的邀请函，第二个任务才是对付叶琉璃和韩宇。少主，豪庭盛宴的消息我已经让人散播出去了，现在各大豪门商家、财阀家族。纷纷争着抢夺豪庭盛宴的邀请函，韩家也上钩了。老太婆也没教。那老太婆十分的狡猾，她自己没有直接过来，而是让我们也没进来。我猜测，她是想拿我们也没当生意品，怕我会走对付也没。死老太婆，你把人家还这么爱算计。这老太婆无情的心中，还有猜疑。当初，如果和您父亲的事情，就是被老太婆给硬生生拆散的。一直以来，我听的最多关于我母亲的事情，可关于我父亲，你却一点都不知道。你知道吗？我也不是很清楚，我只知道，祖母在二十多年前的时候，被城门的仇家追杀，因为被你父亲所救，两个人日久生情。可是，可是被那老太婆知道后，强行拆散。少主，是要我调查您父亲的事情吗？当然很清楚。自然会来找我，若是不想见，将就就。好，少主，还有一件事情，我看您那天穿起我打出租车来，我这边有一张法拉利的金卡，凭此卡，您可以去任何一家法拉利四 S 店消费，卡里的金额是无限制的。没有车的确是不够，是时候买一辆。好。你好，先生，请问。你好，我想买辆车，麻烦你推荐一下。我很忙的，你随便看我啊。忘了跟你说一下，我们这里可都是豪车，很昂贵的，你可不要随便乱摸。先生，你想看什么款的车？可以帮你介绍。是不是傻？那个土包子是买的豪车的。这款服务不是我们应该做的吗？好的服务是要好的客人才能衬托得出来的。<笑>各位老板，你们说的太对了。喂，我土包子，快点走。我是来买车的，你为什么要赶我走？韩宇，你来这里买车，你是进门的时候没看清本款牌子写的是什么吧？这里可是玛莎拉蒂四 S 店，你知道玛莎拉蒂是什么？他肯定不知道呀。他要是能知道的话，就不会进来。哎。土鳖，你是要买面包车吧？这样，你出门左拐啊，赶紧去吧，别搁这丢人现眼了。没钱还装？我呸！嫂子，幸亏你跟他分了，你看看他现在的样子，多可笑！各位先生、小姐，大家都是来买车的，就不能好好说话吗？你在教训我？算什么东西？敢这样跟我说话？他有你说话份儿没？让我滚一边！啊，林先生小姐，实在是不好意思啊，新来的不懂事，您千万别跟他计较了。哎，我劝你啊，赶紧把这个土包子给我赶走。他在这儿，我连看车的心情都没有了。你个土包子，听见没？赶紧滚出去！你太过分了，我会让你后悔。哟，您让我后悔？那您说一下，您怎么让我们后悔法呀
。哎呀，快点了，我迫不及待了。你多推荐一下，你推荐什么我买什么，最好是你们店最贵的。这是马上让爹最新款的车，市值八百万，就是有点贵。没关系，我买了。你买了？你拿什么买？这可是八百万，可不是八百块。来来来，大家快来看看呀！哎，这土包子又在吹牛了。我就看看你这个土逼拿什么来买。这个是各大四 S 店的通用金额，里边的金额是不受限制。别说这一辆车了，就是整个店，我都能买下来。等等，你这张卡是假的，你这张卡是假的，你竟然敢打我！上次你们合起伙来欺负我，从今以后绝不会再被你们欺负。韩宇，他妈的现在长本事了是吧？啊，连我的妹妹也敢欺负。姐夫，你别生气，我来收拾这个废物。韩宇，这是你咎由自取的，可怪不得我们。大宝啊，还是我狠狠的打！谁让这个贱货敢打李小姐，看他活腻了。怎么了？发生什么事了？王经理啊，这个土包子来咱们店闹事儿，还打了咱们客人。不是的，王经理，这是咱们的客人。嗯你这是一点眼色也没有，这几位客人才是真的客人。至于这个家伙，一看就是个土包子乡巴佬。他能买几什么车？是的，王经理，他说要买咱们玛莎拉蒂最新款的车子。真的？他都准备要刷卡了。什么卡？我看看。这是全球四 S 店总部的至尊卡，全球只有十张。先生，原来您是隐形的大佬呢。哦，那您刚才要看那辆最新的车子，现在我来为您服务。有我在这儿，轮得着你吗？尊贵的金卡用户，您是玛莎拉蒂四 S 店最尊贵的客人，必须由我来为您服务。王经理，我劝你看清楚这张卡，这个人可是惯犯。之前在帝豪酒店，他可是拿出一张那什么钻石卡到处去。最后被军民集团的张祖平张先生当场识破。没错，这位先生，能否借你的卡来看一下？那你好好看清楚，看好了，告诉这些人，这张卡到底是真的还是假的？王经理，我说的没错吧？他这张卡原本就是假的，原来是张假卡呀！我就说了。像那个土包子，怎么可能买得起这么昂贵的车？王王经理，既然确定卡是假的，就赶快让人把他赶出去、啊。王经理，你赶紧把他赶出去，免得耽误我看车。经过我的再三确认，这张卡是真的。王经理，你没看错吧？李小姐，我可是经过高级培训的，这种至尊卡只有无比尊贵的客人才能持有。你觉得我会看错吗？既然确定没有卡。真的，那现在我是不是可以买车了？当然当然，尊贵的至尊卡用户，请让我为您服务。我就让他，对。韩宇，你真的是至尊客户呀？你好厉害呀！跟你有什么关系？我们已经退货了。韩宇，我一直都忘不了你。我每天晚上怎么都梦到你呢？忘不了我跟我分开就跟李东在一起，还让李春英在工地上把我赶走，这就是忘不了我。哎呀，我找李东就是为了刺激刺激你，让你后悔回来找我嘛。我这心里只有你一个人。够了，别演了，你再这么下去，这不让我恶心。韩宇，你什么意思？我这么低三下四来找你道歉，你还想怎样？我想，想从此。不要再跟你任何联系。好你个韩宇，想一脚把我踹开，门都没。你等着，看什么看？这是我男人，你没有机会。医生，检查结果怎么样？我是不是真的得了癌症了？我的胃怎么这么疼啊？哎呀，疼死我了！赵先生
，你的胃里面有一个肿瘤啊，你看，就是这里，这一块都是肿瘤，这个肿瘤很大，已经影响到一个正常的饮食。但是奇怪的是，是什么？快说呀！按道理，这么大的肿瘤肯定会破裂，那么你胃里面肯定应该有淤血才是。可奇怪的是，我的胃里面很干净，一点淤血也没有。这是你胃里的淤血，做出来是你感觉好受的。老大，你这是怎么了？出什么事情了吗？快，快给我找韩先生，带我去找韩先生。可是我们都不知道韩先生在哪里。不知道，不会去找呀！妈的，你要是查不出韩先生的下落，我扒了你的皮！走，快去！妈，找黑虎、啊啊，你怎么在这儿？我警告你啊，不许伤害我们的妈，否则。韩先生，我今天去医院检查了，医生说我胃里长着这么大一个肿瘤，现在根本没有办法治愈。现在只有你能救我，求求你救救我吧！我哥又不是医生，你跟他说有什么用？哎呀，你还是赶紧走吧。就是啊，你快走吧。其实你们都不知道吧？其实韩先生的医术是很高明的，韩先生一定可以治好我的。赵黑虎，你出来，我跟你说。来，你为什么要到我家里来？为什么要打扰我家里人的生活？韩先生，我想找你，但是又不知道该去哪里找，只能到你家里来等你。韩先生，只要你能治好我的病，我。以后一定为你效犬马之劳。犬马之劳，此话当真？真的，千真万确。我赵黑虎一向说话算数。好。肿瘤？这就是那个肿瘤？没错，你胃里的肿瘤已经被我去除了。谢谢韩先生，谢谢韩先生。你刚刚说要为我效犬马之劳，此话当真？当然当真了，韩先生，我赵黑虎虽然做的不是什么正经生意，但我是一个很讲义气的人。你治好了我的病，就是我的再生父母。我赵黑虎以后一定为你马首是瞻。正好我有一件事情让你去做，我得看一看你是不是真的那么忠心。什么事情？韩先生尽管吩咐。你和韩家合作多年，想必知道不少韩家的秘密。我想彻底掌握。江城的军人集团，但是需要地皮，还有公司的产权书。你可知道这些东西在哪里？韩先生，你还真问对人了。这件事情我都知道。好，说来听听。这个军林集团原本是不属于韩家的，据说是韩家那老太婆从别人手里抢过来的。那老太婆十分狠辣，直接把当时的负责人全部赶出了公司。将公司的地皮和股权全部占为己有。你是说这些东西全都在老太婆的手里？没错，韩先生，我有一个办法，可帮你拿回地皮和股权。干什么呢？我是来给黄叔叔治病的。我爸的病变，请江城各大名医都治不好。你凭什么觉得你能治好？黄叔手的病是很难治，所以这个世界上除了我，没人。口出狂言，你一没名气，二无威望，如何能与京都白家的大小姐相比？白小姐，她也来。没错，我听闻白小姐近日在江城，便特请她来为我父亲治病。这不，来了，白小姐，您来了。你怎么在这？我来给黄叔说一声。白小姐，你们认识？他只是我一个朋友，不太熟啊。难怪呢。我看啊，你是想打着白小姐的旗号，混进去招摇撞骗吧？没想到我把这尊真神给请来了。现在你的谎言。我没有错，白小姐治不了
，只有我才好。哎，姓韩的，你未免也太过分了。我家小姐屡次帮你，你不感恩就算了，居然诋毁她。我没有诋毁，只是实话实说而已。白小姐可是古一世家的唯一传人，其医术无与伦比。这世上若有白小姐还治不好的病，她是其他人。还是黄小姐慧眼识珠，不像我白瞎了双眼。我们先进去吧。请。黄小姐，她想进去，就让她进去。你让她看看，我白小姨的医术是不是浪费血？放人。走吧。黄小姐。你父亲这种情况可持续至少一个月时间。没错，一个月前家父突然晕倒，接着就昏迷不醒。我请了很多医生大夫，都查不出病因。我父亲就是一直醒不过来。那是因为你父亲不是生病，而是中毒。中毒？那白小姐，您可有方法帮我父亲解毒啊？别人或许不行，但我一定可以。此毒乃无色无味，每周无果毒。人一旦服用之后，便久久沉睡，一直醒不来。需要刺激三处穴位方可。穴位？那是哪三处穴位？中枢、百会、心枢。不对。你要看就看，插什么嘴？中枢和百会是对的，但是天水千万不能刺激。他已经躺了一个多月，气血流通不畅，一旦刺激天枢。很可能会受不了。你懂什么？我家小姐可是这方面的专家，她比你懂得多多了。你要看，就安安静静的看。再见，把你赶出去。你继续。应该刺激涌泉穴，涌泉穴比较平和，血液流通，患者会有个适应的过程。嗯，你说的有道理。小姨用的是鬼门十三针的手法，可是她的手法太轻了一些。这样下去会出人命的，小姨，你的手法不对。你到底能不能闭嘴呀、啊？一会儿这样，一会儿那样的，你烦不烦？刚刚你说的穴位，我很认同，但这个穴位我不认同。此手法乃鬼门神医留下来的鬼门十三针，这个手法我已经学习了十五年。我家小姐，光鬼门十三针的讲座都开了上千场了。你要是不知道的话，就在网上查一查。但是现在，麻烦你闭好自己的嘴巴。要不，还是让他出去吧，留在这里只会插嘴，真是烦人。也对，免得打扰我治病救人。听见了吗？白小姐都发话了，还不滚出去？我可以离开，但是小姨，幼儿患者如果出现了脸色发白、浑身抽搐的情况，一定要用银针封住全身。终于走了。以为自己懂点医术就来指手画脚，殊不知啊，是班门弄斧。爸，爸，爸，你怎么了？白小姐，这是怎么回事？我爸怎么会这样？我也不知道。幼儿患者如果出现了脸色发白、浑身抽搐的情况，一定要用银针封住全身。和你说的一模一样，难道真如韩宇所说，我的手法不对吗？先按照韩宇说的，救黄真生再说。真被韩宇说中了，黄小姐，因为我失误，另钻的毒无法排除。那那这该怎么办？黄小姐放心，我一定会治好另钻的病。现在我要出去一趟。爸。哎，小子，你不是说给黄成手治病呢吗？怎么病还没治结束，这就准备走呀？这还用说？肯定是被赶出来的。刚才我都听到，黄小姐，我生气了。到黄府来装神弄鬼，也不看这什么地方，从哪儿来，滚哪儿去。我不能走，我走了，我们黄府就彻底灭绝。我的，到这个时候了，还在那装逼呢。最看不起的人，赶紧滚！哼，还不走？要不我们把你赶出去？住手！住手！见过白小姐，真的被你说中了，黄真生，你确实受下了重重伤。我现在已经没有办法继续治疗
也可以。这里的秀。小姐，你怎么把他带来了？黄小姐，我没有时间向你解释，我向你保证，他真的可以救他。你说让他过去吧，要不然你父亲会没命的。黄小姐，我与我古英文白家信誉做的，好，就姑且信他一次。请是这位韩大夫救了我。爸，你怎么知道？我虽然一直昏迷，但我的意识是清醒的。开始，白大夫没有把我救醒，后来就找来了韩医生。在韩大夫的治疗下，我醒过。黄荣成，您是中毒吗？中毒。我不是生病，我是中毒。玉兰，封锁我被治好的消息，我要抓住给我下毒的这个王八蛋。是，爸爸。韩大夫，这件事多谢你了。玉兰，还不快拿我的卡来？等等，黄教授，啊，我不是为了钱。不要钱，那你要什么呢？我想请您帮一个忙。你知道，我乃一城之首，不可以徇私舞弊、滥用职权。放心，不会让您违反纪律。哦，那说来听听。我想知道西郊那块地是不是要马上拆迁，重新规划建设？没错，这个项目是省上定的，而且省上。已经通过了审批，就这两天就对外公布消息了。这件事也不算是太大的秘密，告诉你也无妨。好，我知道。没想到你居然也会鬼迷十三针，而且以你的手法更接近书中所写，以气喻真。韩宇，你是怎么做到的？好，这是一个老中医酒。沈老中医，能让我见识一下吗？他交往我之后就离开了，我也很多年没有见过他。白小姐，那你要是没事的话，我先走。哎，有事。豪庭是你提出过吗？提出。你想参加吗？我我会去的。你你可以参加，他的邀请函一票难求，连我都没有办法弄到。你没有邀请函，那。我明天让人给你送来。你可以弄到，怎么弄到的？这你别管了，你告诉我个地址，我让人给你送过去就行。我在明珠酒店，有你办法。好。小姐，你让他自生自灭好了吗？不要管他了。你看他那个样子，明显就是在撒谎骗你。就是被鬼门十三针嘛，了不起！鬼门十三针，我研究十几年都没有达到书中所说的地步，他就跟江湖神医学了几天就能如此厉害。我倒是觉得他的天赋比我还。小姐，你真是走火入魔了。要真是走火入魔才好，要不然我和他的婚约就不用谈。哟，这不是古一门世家的白小姐吗？这么巧，你也住这家酒店？我不认识你，请你让开。哎，以前不认识我没关系，现在认识我也来得及。你好，我叫韩磊，韩家大少爷。韩家大少爷名叫韩宇，什么时候你成了韩家大少爷？你们也认识韩宇？哦，想起来了。
。胡伯跟我奶奶说过，前几天他去找那个孽种的时候，碰见一个自称是他未婚妻的，莫非是你？韩宇他不是孽种，他是陈毅和韩伯父所生的韩家嫡长子，是你妈，不礼仪廉耻，爬上韩伯父的床，逼陈毅离开的。你才是真正的。给我闭嘴！我为什么要闭嘴？我说的不是实话吗？我信你吗？问你妈呀！我来了。是谁要问我呀？你凭什么打人？小小年纪，你竟敢欺负一个长辈，该打，诋毁。我说的不是实话吗？要想人不知。除非己非，你再碰我家小姐下试试。试试就试试，我有韩司令在手，你一个区区的低贱舞者，我想捏死你，就像捏死一只蚂蚁一样。韩司令在此，方圆十里之内，凡是受我韩氏一族恩惠的人，通通给我现身。我就说方圆十里之内来了这么多人，妈，这韩世令居然这么厉害？那是当然，我们韩家在龙国也算是第一大家族，受我韩家恩惠的人没有一千万，有八百万。来人，把这个野丫头给我拿下！你放了，小小，刚才那些话都是我说的，你要发火，指着我来。妈。这个女人，你喜欢，我喜欢。你想，那我就给你。给我把这个野丫头带到楼上去，放了我家小姐，你个贱人！你，不知死活的东西，把她给我丢出去！我家小姐可是古一门世家白家的大小姐，你们敢碰她，白家就不会放过你们的。妈，这个女人居然这么厉害，这可怎么办？我记得白家跟韩家是有联姻婚约的，那他可就是你的未婚妻了。你说你的未婚妻不是很正常？你胡说！和我有婚约的是陈毅的儿子，不是你这个小三的儿子。你混蛋！妈，这个女人长这么漂亮，把她的脸打坏了，一会儿我还怎么下嘴？韩家只有一个儿子，就是我的儿子韩磊。就算白家找上门了，我们韩家也不怕。儿子，啊，尽情去享乐。好嘞，妈。苏小姐，你怎么了？快去，快去救我家小姐！韩磊把我家小姐抓走了，他想强暴我家小姐。这韩世令这么厉害，老太婆要是早点把这东西给我。小磊上一次是一个野狐狸的贱人，该如何？哼！我儿子看上的女人就没有拿不下，白家又如何？有我韩世令，屁用事。哈哈！怎么样？别喊！就在你喊破喉咙，你今天怎么了？你放了我，否则我爷爷一定会杀了你的。我跟韩宇都姓韩，我为什么缠着他一直？到我这里连碰都不让我碰一下！啊！我韩磊哪里比那个叶杂弄差了？你根本不配和韩宇比、啊。老子比不过他又怎样？你现在马上成为我的女人了。我现在看看你怎么反抗。儿子，别着急，慢慢来。妈呀、啊，给你点把守着呢。这几天呀、啊，你给你奶奶办事呀、啊，辛苦了。今天晚上好好玩玩。<笑>儿子，今天呀、啊，你最好呀，别那么浮欲。
这样呢？咱家呀，不想承认，不不行、啊。韩<笑>宇，你怎么给我整这么像？<笑>你你他妈敢打我！妈，韩世令呢？快找韩世令，弄死他！韩世令在，还是我韩世令做安慰者，通通给我现身！让他们跑了，快给我拦住他们！我猜小姐姐是怎么了？她是不是已经被韩冷那个混蛋给……我去的及时，她还没来得及。不，那就韩冷。快走，他们追上来。白小姐，这是怎么了？哥，哎，哥，你怎么把白小姐带到咱家来了？好、哦，白小姐在外面一早，她刚好离咱们近，我就带她回来了。今天晚上你跟妈一起睡，让白小姐睡你房间，苏小姐让她睡在我房间。哥，那你呢？我睡沙发就行。我和小姐睡一个房间就行，我打地铺，这样你就不用睡沙发。那行吗？那这小姐为什么还没有钱？她到底怎么样啊？哥，你真的会给人治病呀？你什么时候偷学的医术？怎么我一点都不知道啊？你不知道？他不是说他跟老中医学过吗？那都是小时候的事。当时遇见一个老中医，是个江湖老中，偷偷教，家里人知道。是吗？<咳>是你救的我。你和苏小姐早点休息吧，有什么事我们明天再说。等等，还有什么事儿？谢谢。不要紧，这么晚了有什么事吗？我想买一栋大一点。不用了，少主，我早些年的时候在山上买了一个别墅，你们住，你帮我买掉，你直接过去。山上？你说的是云顶山？没错，我听说云顶山上有座古城，好像是一家石器，本来也都没说是什么，不过一个绝顶的东西，经常去。小娟儿，哥，把这两件衣服给白小姐他们换上。哥，你这是要带我们去哪儿呀？去了你就知道了。哥，这车好高级啊！这是玛莎拉蒂最新款，市场上的话要八百多万，落地至少要保九百万。王、哦、宇，你哪来这么多钱？叶琉璃送了我张 4S 店的通用精品，里边的限额是无限制，所以我买这台车没有花一分钱。江城的君临集团虽然一直被韩老坛穷控制，但是他的总部一直掌握在叶琉璃手中。这次叶琉璃来到江城，就是帮你夺回江陵集团的吧？没错。韩宇，我会帮你，你放心，他们得逞不了多久了。谢谢。不客气。哥，只要你幸福，我会永远把这份爱埋在心里。哇，这就是云顶天宫吧？不愧是所有小皇宫之称，这也太富丽堂皇了。我我不是在做梦吧？这也太小皇宫了。妈妈，你快掐我一下！傻丫头，不是做梦，是真的。确实很奢华，不愧是排名第一的商业女人
，也许里面更好。我们进去看看。干什么的？谁让你们进来了？直接琉璃让我。叶护法，你可有证据？这是叶琉璃早上给我的别墅钥匙。臣没令。拜见少主。你是说这把钥匙是臣令？没错。是既是元鼎天宫的钥匙，也是柴门一族的柴门令。柴门令和柴门玉佩不同，柴门玉佩是身份的象征，柴门令是权力的代表。叶琉璃悄无声息地把柴门令给我，看来是想逼我韩家人马虎。谁？少主，刚才的是什么人？不知道，但是从对方的身手不难判断，应该是个很厉害的对手。如果没猜错的话，应该是韩家的人。韩磊还有月梅都在江城，而且他们手上还有韩世应，应该不可能在暗中派人跟踪你。如果不是韩磊和吴彦的话，那应该是太破了。我也觉得很有可能，他这个人，你心中的谁？韩家这是要明里暗里一起做呀，小姐这么说的话，我们和韩宇走得近，岂不是对我们很不利？韩宇说的对不对？总觉得不应该嘛，他自己，他都要和你分婚了，还这样说？我们不要在门口站着，尤其是你。对。妈。这份是你跟小娟的，白小姐。这份是你跟苏小姐。这是，这是国庭深夜的邀请函。哥，你是怎么弄到的呀？这是叶琉璃的。叶琉璃给你的。我知道了，他的确手忙脚大，是有办法弄到这消息。有没有想过，也许国庭深夜叶琉璃弄？不可能，叶琉璃再厉害，也绝没有韩家抗衡的能力。而且这次的豪庭盛宴可是百年来最盛大的一次宴会，据说龙国的四大战神也会出席呢。龙国的四大战神是龙国的最高级别的军人，很多人说这次豪庭盛宴是为了恭迎四大战神。哥，你比四大战神还要厉害吗？那没有，那就是，你怎么可能会是那个大人物啊？豪庭盛宴也绝不可能是叶琉璃搞出来的，叶琉璃还没有那个能力。可你们不知道的是，叶琉璃早在几年前就秘密收买了四大战神，现在四大战神都是沉闷的人。老太君，您的电话，给我盯好他，我们找回我他的情况。老太君啊，您派韩磊少爷和少奶奶去了江城。为何还要派玉面飞狐暗中跟着韩宁？有什么可？这叫未雨绸缪。我从不喜欢太过被动，我清楚地掌握了敌人的情况。这他妈是还是老太君想的周到啊！没什么太大的。那个万达被辞了以后，我立马换上新人，接替了他的职位。这军灵集团的情况，一切尽在。好，韩宇，我倒要看看你玩出什么花样。少主，您带我来这里。据我所知，军灵集团现在所在的区域要重新规划，到时候军灵集团还得重新搬迁。这块项目叫天水湾，有个废弃的地，我想把军灵集团的。难道少主是想秘密进行，先掌握地皮，等到拆迁、军灵集团股价下跌的时候，再大力收购？这样的话，您就可以把地皮还有公司产权，整个手里都过来。没错，所以我想知道这块地皮的产权到底在谁手里，我们要以最快的速度。昨晚的事，谢谢你。不太客气，还亲自准备。这午餐是我家小姐亲自准备的，你要是再敢拒绝，别跟我动手。小小，小
嗯，刘好人，我妈做的。稍等，查到了。天水湾那块地皮，江厂方家。不过现在这块地皮也同时被李家看上，李家现在跟我们同时争抢这块地皮。这是你的家里人，刘恒。方家的意思是，今天晚上在地方整，让咱们双方见见面，谁住的价高，就就。哟，幸好那小青蛙也在，看来有的玩了。君临集团现在根本入不敷出，还以为有装逼花八百万买了辆车子。估计把公司底都掏光了，现在还想来跟我们争天水湾的地皮？为了装逼，能把自己公司掏空了？这他妈会不会做生意啊？笑死我了！一个臭搬砖的会做什么生意？我看他这个军营集团啊，迟早垮台。走吧，看看韩宇又是拿什么跟我们竞争。我还挺期待。诸位，咱们废话不多说，我就直奔主题了。我知道你们都是冲着天水湾的项目而来。我的规则很简单，谁出的价高，天水湾的项目如果没有问题，那我们就正式开始。我没问题，我也没问题。好，天水湾的地皮，我当初买回来的时候是一千万，那我们今天的起拍价就从一千万开始。我出两千万，我出三千万。三千万，韩宇，你个臭搬砖的，你见过三千万吗？还有什么有三千万？老子直播吃虾！我出四千万，我出五千万，还敢再加？真是不知死活的东西！等一会儿拿不出钱来，我看你！我出一个亿，这男的还敢再加？有什么不敢？两个亿！姓韩的，你给我哪来的两个亿？据我所知，军营集团所有资金都转移在韩老。现在公司账面上根本没几个钱。李少。等真，你要不信，你可以随便派人去打。韩先生，你没钱跟我在这争什么？王老板，王老板，你放心好了，我有钱。你有钱？你有本事现在让公司直接给你转两个亿过来？只怕是公司账面上连两千万都没有。我听说啊，前两天君临集团可是连员工的工资都发不出来了，还是从新龙商会要了三千万，全给哭了。韩先生，我只认钱，不认人。如果你拿不出两个亿，我可是会对你不客气。张经理，是。各位，这个可是花旗银行的至尊 V P， 里面的存款六十亿。不可能，这张卡，这张卡是韩老太太送的，韩老太太那么多，怎么可能会送你这么多钱？这张卡是假的。里面肯定没钱哦，我想起来了，这张卡不就是结婚那天那个什么福婆送你的？难怪我说这么严。黄老板，你有所不知，这张卡里面根本没钱。韩先生，你给我一个解释。没错，这张卡是老太君给我的，但是卡里的钱不是。那是谁？这就不用黄老板操心了，您只需要验证一下，这张卡能不能刷出两个亿就行。不可能刷出来两个亿，绝对不可能。那我要刷出来。你要是刷出来了，我他妈管你做饭。说话算数。你一会儿要是输了，可不许耍赖。小小，就要拿手机录下，万一他到时候赖账。小姐说的对，来，有本事对着镜头再说一遍。谁呀、啊？你让我说我就说。好的，两位，有我在这儿作证，你们谁都耍不了赖。这样，如果这张卡能刷出两个亿，天水湾的项目就归韩先生做，且李少要叫韩先生一声爸。好，如果刷不出来，则李少出两个亿买下这块地皮，且韩先生要叫李少一声爸爸，如何？我觉得非常的好，为了让赌注变得更加精彩一点，我决定啊，也参与。好，你带我一个。还有我。既然你们都上赶着做饭而不，那我就不能不如你们愿。张经理。刷卡成功
。恭喜啊，韩先生，这天水湾的地籍是你们的了。你们输了，是不是该按照赌约实现你们的承诺呢？不可能，我明明查到巨龙集团的账面上根本就没钱，而且你前两天还花了八百万买了个豪车，你哪来的钱？就是啊，你哪来的钱？放肆！你们李家。二流家族竟然敢对此有耻！这样说，李栋，你好歹也是个有头有脸，别做这些说话不算话的事情，会让人耻笑的。是啊，李少，这赌约是你提出来的，你不遵守约定，那就是言而无信。倘若今晚的事情传出去，相信对你们整个李家都会有影响。爸爸，你说怎样？爸爸。韩宇，我们曾经可是男女朋友，我叫你爸不太合适吧？没什么不合适的，你和韩宇已经分手，现在已经没有任何关系。赶紧叫，不然别怪我对你不客气。韩宇，你真的要让我出丑难看吗？你真的一点都不顾及我们这么多年的感情吗？韩宇，你还是不是个男人了？这么欺负我你有意思吗？韩宇，有件事你一定不知道，我还你，还你啊！你这样了，你还要欺负我？你还有没有良心？我跟你在一起三年，最大的尺度就是拉拉手，从来没有碰过。你怎么可能会怀上我的孩子？哦，我知道了，他是想拿孩子威胁你是吧？这个女人可真够不要脸，欺负韩先生老实，看我不打你的嘴！你走吧，我以后再不见。大宝。我们走。韩先生，这是合同，收好。明天晚上，明珠酒店会举办一场豪情盛宴的交流宴。我作为江城的首富，负责筹备这场宴会。届时，希望韩先生与白小姐都能来。哥不好了，妈刚才突然晕倒了。哥，你快看看，你快看看。怎么？我不知道，我到处都找了，没有见到他。走。别担心，妈没事，我以为会扎起针刀。啊刚才是怎么了？好端端的，怎么就晕倒了？没事吧？就是这么多年，你一个人拉扯我们那场大台辛苦，身体已经有了隐疾，你以后不要再做任何事情，就在这儿好好休养就行。什么事都不做，那不就成废人了吗？哎呀妈呀，你就听哥的吧，你都不知道，你刚才突然晕倒的时候，我都快吓死了。那你就去方子去带酒窝。回来交给悠悠去煮就好了。我记住了，我一定会让妈好好吃药的。四大战神听令：北境战神朱雀报道，西境战神玄武报道，南境战神青龙报道，东境战神白虎报道。我命令你们用最快的速度赶往江城。豪情盛宴的布局已经差不多了，是时候该收网了。老太婆，你做好准备了。司法，那个男人说是要见你，让他滚。韩国佩跟我叶柔离说话。可是他说，如果你不肯见他，他就去找少主。你来干什么？我想见叶然，我想给他上炷香，我想知道他藏在哼，你这个负心头，主母对你痴心一片，你就害死了他。你还有何颜面去见主母？你给我滚！见主母？我知道你们恨我，可当年的事情并不是我心甘情愿。吴艳梅给我下了药，是她算计了我。动！我不想听你解释。我之所以见你是要警告你，别去见少主，别给少主心理添堵。这么多年你从未出现过，那你就继续当个隐形人好了。少主有我的帮衬，很快就会拿回属于他的一切。你这么说什么？我知道我不是一个合格的父亲，我也不配小雨叫我一声爸，我不会去打搅小雨的生活。但是，我想知道嫣然在哪，我想见他一面，求求你，告诉我。你滚吧，别逼我发火。你是知道我身段的
。韩小天，当年的事情你真的是无辜的吗？我不管你是无辜的还是假装的，我都不可能让你信主母的。韩小天，你躲了我们二十多年，今天我总算找到你。你躲了我二十多年，今天我总算找到你。你是怎么找到的？你妈把韩时令给了你，有了韩时令，我想找你还不容易吗？他既然给了你韩时令，就已经认可了你这个儿媳，你已经得到了你想要的一切，你还找我干嘛？得到个屁！二十多年，你出现过几回？我有丈夫，跟没丈夫有什么两样？别人不知道，还以为我是个寡妇。我根本就不喜欢你，是你非要做那些。韩小天，我吴叶梅好歹也是大家都的小姐，为了你，我屈尊严贵，忍辱负重，我一个人一手把小磊拉扯大，我没有功劳，我也有苦劳。你怎么能这样对我？不喜欢就是不喜欢，无论你做了多少，我都无法接纳你。这下你解气了，我可以走了。走？我费尽心思找到你，你觉得我能这么轻易放你走吗？你知道你妈为什么把韩世礼交给我？她就是为了让我对付你一个女人，剩下的野种。小雨是韩家的孩子，你们怎么能这样？是我要这样，是你妈要这样。你妈从来就没有承认过韩雨，在她眼里，韩雨就是上不了台面的野种。韩雨是我的儿子，是我和萧然的孩子。你对我无情，就休怪我对你无义。我要把你抓住，当着你的面，狠狠地折磨那个野种。不要。抓走，白小姐，你说你身为古一门的传人，身边追求你的人多不胜数，怎么就看上这么个野种？他到底哪里好？今晚是江城首富举办的晚宴，我希望你不要在这里闹事。那你知不知道？今晚是豪庭盛宴的交流宴，只有持有豪庭盛宴邀请函的人才有资格进入。我当然知道，我们已经有邀请函。哦，是吗？那拿出来让我看看。凭什么给你看啊？你是江城首富吗？小姐，姑爷，咱们不要理他了，走吧。走。妈的，这个贱人真的一脸面子不给我。再让他们蹦跶几天。等咱们拿下叶琉璃，就是韩宇的死期了。到时候，妈给你把白小易抓回家，你想怎么玩就怎么。你们怎么来了？我们有邀请函，为什么不能来？小姐，咱们去那边吧，别被这些烂人影响了心情。站住！你说谁是烂人？谁搭话我就说谁。韩宇，你现在这么废物，让一个女人出来替你吵架。孙小玲，别没事找事。你以为你抱上了方首富这条大腿就可以为所欲为了吗？知道我们今天晚上为什么出现在这里吗？因为我们抱上了一条比方首富还要厉害的大腿。想知道是谁吗？告诉他吧，要不然他们一会儿怎么死的都不知道。是江城城守黄城守。哎呦，好厉害，好怕怕呀！可你们知不知道，黄城守前段时间病重，他的病是我家小姐和姑爷联手治好。放什么狗屁！他根本就是个废物，你这什么病？韩玉他不是废物，他是神医。神医？那他之前在工地上搬砖是抵砖池？孙小丽，爱惜点自己身体，别再做人，不然你会后悔。还有你，孙大，你已经有志不渝，保持原则，最好
，不然会胖死。素锦，空哥，你知道的，他根本不会什么医术，就是在污蔑我，挑拨离间啊！韩宇，你太卑鄙无耻，居然这样污蔑我的医生！我有没有污蔑？你心里清。你现在面对孙小莹的污蔑和诋毁，已经能从容的面对了。因为在我心里，已经把她完全给放下。那以后呢？什么？你以后总要成家立业，你想找一个什么样的人当老婆？小姐，五爷，我看你们很般配呀、啊，简直是天作之合。你们要不要不要退婚？前面有吃的，我们回去看看。算了，再多给他一些时间。给，帮我拿一下。喂，搞定。好。妈，那对母女怎么这样？一会儿啊，给韩宇一个惊喜。这一桌是我们的，你凭什么说我这个桌子是你们的？睁大你的眼睛看清楚了，这一桌是贵宾桌，我们是皇城守的朋友，理应坐在这里。看什么看？我跟你说话呢，赶紧滚！这一桌是我们的。李总，你是怎么拍上的？想知道啊？我可以告诉你，我爸现在可是皇城守的助手。好啊，这么厉害呀？那必须的呀！不瞒你说，我们现在李家跟着飞皇守达了，识趣的话赶紧乖乖滚。想让我滚啊？那我得问问皇城守，告不告诉你？你以为你是谁呀、啊？有什么资格跟皇城守说话？姐，人家可是神医呢，不是还给皇城守看过病吗？啊！你是神医，那我可就是华佗在世。想当神医想疯了吧？你可是什么牛都敢吹？晴晴，这里根本没人相信你说的话。傻逼！李东，你刚一句话，说谁呢？黄先生，黄小姐，你们来了。黄小姐刚刚说的话是什么意思？难道真如韩宇说的那样？不是吧？韩宇真的是神医，治好了皇城守的病。韩宇，你到底还有多少奸细给我？刚那句污言秽语，说的是谁呀、啊？巧合，肯定是巧合。黄小姐和皇城守恰好来到这里而已，他们只是不喜欢听我辱骂人而已。黄小姐，我不是故意说粗话的，只是他们太过分了。这里明明写的贵宾桌，他们却坐在这里，把你们的位置抢了。是啊。我们刚刚在驱赶他们，但他们怎么也不肯走。李东也是一时心急才说的那两个字。韩先生和白小姐是我皇家的贵客，他们落座此位，何情？我跟我爸都没说什么，你们几个倒是有主意。韩先生，白小姐，多谢二位啊，我的身体好多了。哈哈哎。不，不是这样的。我好不容易才攀上了皇城手，为什么又被韩宇捷足先登？为什么不管我变得多厉害，韩宇总是压我一头？韩宇，我错了，我真的错了，我求你再给我一次机会，我求求你。姐夫，其其实我姐心里一直都有你的，你再给她一次机会吧。好女婿，妈什么都不要了，妈也不要彩礼了，只要你跟小玲能好好的就行。完了。我的肚子，小玲，小玲，你怎么了？别吓我！姐，你你流血了，好多血，贱人，我打死你！够了，李东，我女儿都这样了，你还打呢？他这样是我造成的吗？你女儿骗我，你也骗我，你们一家联合起来骗我是吧？对不起，我姐，我要打死你！你敢打我爸？我跟你一样！够了！我都那样针对你，你还愿意救我？韩宇，你心里是不是还有我？救你
，认出一座医者的侄子。早已没有了感情。韩愈只是帮你整了心，这一次他的。华生师傅，我真不知道您的病是韩先生治好了。如果知道的话，肯定不会那样对韩先生的。你别说了，你厚颜无耻，行凶狗智，养不教，父之过。今天晚上回去，告诉你爸，明天不用来上班了。别呀，华生师傅，我知道错了。我自己犯的错，我自己承担，别连累我爸了。我父亲说的话，还不够清楚吗？黄叔叔，我们知道错了，求求你别这样，黄叔叔，我们是知道错了，黄叔叔，黄叔叔，我们真的知道错了，对不起。好啊。黄叔叔，我们知道错了，别呀、啊。爸，这个韩愈可真够厉害的，短短几天就和江城的首富摆上了关系。那又如何？那对母女不是还在咱们手中呢吗？想要拿捏她，还不是那么放荡？爸，你准备什么时候拿捏阿姨？时机马上就要到。诸位，众所周知，今晚的晚宴是韩庭盛宴之前的交流宴，最主要呢是讨论一下邀请函的事情。据说，这豪庭盛宴此次推出两种邀请函，其中一种是贵宾邀请函。十分的珍贵，在场可有人有这种邀请函啊？我有。他拿的邀请函好像和我们拿的是一样的。韩家有的是钱，我也没从小锦衣玉食，自然是看不上。不客气。不愧是京都韩家，连我这个江城首富也只是弄到了普通的邀请。方首富，既然我拥有贵宾邀请函，那可不可以提提要求？当然，拥有这贵宾邀请函，都是豪庭盛宴的尊贵嘉宾，连我都要万分敬仰。韩太太，您想提什么要求？我让你把他给我赶出去。韩太太，您这个要求是我难以服从。既然你答应不了我的要求，那。我就让你参加不了豪庭盛宴。吴艳梅，你所谓的贵宾呢？我也。怎么可能？你那张肯定是假的。你的邀请函才是假的。我这张可是花了三千万买的，不可能是假的。每一张邀请函的下面都有一串数字，不信你可以打电话去查一查，你的那个编号根本就不存。妈，不是吧？我们花好几千万买的邀请函，居然是假的！韩宇，你出来这么久了，也不给你妈打个电话，难道你就不问问你妈身体怎么样了？<笑>不用打了，你妈和你妹已经被我请去喝茶了。吴艳梅。动我妈跟我们一根指头，我让你不得好死！我不会把他们怎么样的，我就是想让你拿叶琉璃跟他们交换。记住，还有军林集团的那张玉历，让叶琉璃一并给我带上。吴艳梅，大胆子，当着同事的面做出这种事情，在你眼里还有没有王法？王法！<笑>我手里这张韩氏令。就是我，王开和，我敬你。你是皇城首，我不敬你，你屁也不是。放肆，臭丫头，轮得到你在这多嘴？明天把叶琉璃绑好，交给你，否则我也不知道我会做出什么事情。走，韩磊。可恶，真是太可恶了。韩先生，你放心。我会动用我所有的力量，在今天晚上之前找到你的母亲和你的妹妹。韩先生，我也会帮你，但是拜托各位。妈，韩宇。
我妈说的没错，你果然不会乖乖听话。看见这个。只要我按下这个绿色的按键，你们几个立刻被炸成一滩肉。放了他，无辜的，少他妈给我废话！把叶琉璃和玉玲给我交出来。我来。叶琉璃，你就是叶琉璃。主角更换。军营集团的玉玲，交出。玉玲在这里。小六，下不来。想骗我过去？没门！你先把手掌给我打开。让我看看玉令在不在你？他妈敢骗我！你们几个都得死！四八战士在此，谁敢逃跑？你们给我死！全都给我死！少主，该你好多跑了。还有你，你敢动我亲？一定让你们生不如死！少主，明天晚上就是皇庭盛宴，等到明天晚上再说明的对母子也不迟。而且据我所知，韩家那老太婆也来相助。好，今天晚上我放开。眼雷呀、啊！我都把韩司令给你了，你居然到现在还没有拿下叶琉璃，你是怎么办事的？妈，那个叶琉璃也太狡猾了。他一直不肯现身，我也没办法。不过我已经想出办法了，相信过不了多久，小磊就会拿着另外一个。小磊，你这是怎么了？四大战神，四大战神居然是叶琉璃的人，刚才差点抓住我，幸好我按下了闪电，不然我就从后门走不了了。什么？四大战神是叶琉璃的人？这怎么可能呢？啊！亲眼看见，这错不了的。据说豪庭盛宴是为一位大人物举办，而那位大人物连四大战神见了，俯首称臣。难道还是？你们还真相信四大战神是真的？光德山兄弟，据我所知，四大战神还在来江城的路上。叶琉璃利用了这个消息，找了四个人来假扮四大战神而已。原来如此！哎呀，真是吓死我了！我不就说吗？叶琉璃怎么可能这么厉害？原来是假的！才吓死你的！该死的韩宇，别闹了！这回有这种吓唬的事，真是可惜了。本来可以用韩胜女女威胁韩宇，现在没关系。明天晚上，我会让韩宇乖乖的把玉令交出来的。妈，难道你已经有了万全之策了？<笑>我的天哪，这就是豪庭盛宴吗？简直太豪华、太奢侈了，跟皇宫一样。要不怎么说豪庭盛宴百年难遇？能参加这种宴会。足以说明其家族的地位还是你奶奶厉害，一次弄到四张贵宾邀请函。奶奶，你不愧是韩家的掌舵人，厉害厉害。少费马屁，多用点心学习吧。老太监，老太监，你们还真是命大，我都那样布局了，你们居然炸死！放心吧。今天晚上在这儿，没有任何人能断他们的一点。韩宇，你以为这里是你家吗？对，可是豪庭盛宴，你看看我们家的实力，再看看你们家，此何必敬吗？乖乖的让叶琉璃去令交出来，胳膊呀，顶不过大腿的。不知死活的东西，先别管他们了。去找大人物吧，安抚大人物才是我们今晚最重要的目的。哥，这可是贵宾座，这都是给那些顶级家族的人准备的。我们就在这里，会被驱赶的。不会吧？这怎么不会？你看那个管事的，都朝我们走过来了。韩先生，你安排人保护一下我妈和我妹。好，来，都过来。妈。我哥怎么这么厉害呀？连豪庭盛宴的负责人都可以使唤。我们怎么忘了？你哥是军营集团的总裁
，共计是这个原因。哦，小姨你来了，今天你可真漂亮。那我呢？你也很漂亮。好，跟你走。阿玉，我给你介绍一下，这是我妈妈。阿姨。像，真的太像了。你跟你妈的眉眼、鼻子，简直一模一样。要是萧然还活着，该多好啊！我们那个时候还说要看你们两个一起步入婚姻的殿堂，只可惜，妈，陈阿姨她在天上，也一定可以看到了。小玉、小姨，你们两个。千万不要辜负我和你妈对你们的希望。阿姨，你放心，我和小姨一定会幸福的。哇，太好了，太好了！小姐和姑爷终于有情人终成眷属了。让你死！怎么是你？李东的父亲被革职了，李家也被查封了。李东恼羞成怒，大闹医院。我猜他可能要进来刺杀你，所以我也跟来了。这是你妈抵押给我们的房本，我现在还给你。以后我就再也不欠你什么了。我给你疗伤。不用了，一点皮外伤，我去医院处理一下就行。这女人怎么变化这么大？会有诈吧？也许她真的变好了。少主，证言马上开始，请您跟我去后台准备一下。小姐，小姐，他们刚刚说的准备是什么意思？你还记得何云之前跟你说过，豪庭生日是他怎么样？记得。可是当时我们都以为韩宇是在开玩笑，难道是不是过几分钟就知道？哎，终于要见那位大人物了，心情真激动啊！豪庭盛宴能在江城举办，是我们江城的荣幸。等一会儿，那个大人物来了，我们大家要好好敬他一杯啊！恐怕你们是没有机会。凡是跟韩宇接近的人，都没有机会。你们怎么也在这儿啊？不是说了邀请韩宇是假的吗？之前的是假的，现在啊，真的。谁知道呢？臭丫头，你是不是又欠揍？告诉你，这里。是豪庭盛宴，等一会儿四大战神和那位大人物都会在现场，这不是你能撒野的地方。四大战神到，你是他们。小磊，你怎么了？妈，他们就是我在厂房见到的那四个人，他们不是假的，他们真是四大战神。这怎么可能？他们不是假的，他们是真的四大战神。妈。这老太婆，我们终于见面了。小姐，那不是叶小姐吗？这个豪庭盛宴是叶小姐举办的。那，叶，会是那个大人物吧？什么？不过是我们韩家的一个弃子而已。老太婆，事到如今你还敢嘴硬，你可真是不到黄河不死心啊！我为什么要死心？你们以为在大人物没有出现之前，在这儿演一场戏，我就会相信吗？你们私自盗用。豪庭盛宴的场地，罪该万死。来人，我把叶琉璃和这四个家伙拿下。对，妈，他们肯定是想利用这个场地来吓唬我们。不、嗯，冷静。我愣着干什么？我抓下来。放肆！我们才是放肆，敢在这里闹事，根本没有把豪庭盛宴当回事儿。住手！我就是水晶宫大酒店的老板，我可以作证。他不是骗，他们才是真正的腐败方。王万金见过龙城镇店主叶小姐，见过四大战神。王万金见过龙城镇店主叶小姐，见过四大战神。王老板都亲自出面作证了，叶小姐的身份不用质疑了吧？你们还有何话可说？城门少主道。小姐，姑爷出去。姐，你真的是太有眼光了！什么呀？我之前都不知道。妈，原来哥就是豪庭盛宴他们所说的大人物，怪不得咱们会有贵宾邀请函。太好了，你哥啊，吃了二十多年的苦，现在
，终于不用再受罪了。属下叶琉璃拜见少主。四大战神拜见少主。八九天拜见少主。拜见少主。拜见少主。老太婆，臣奴乃天下第一大，韩家在我臣门面前不过蝼蚁一只，还不快快给我跪下！臣门少主，那又如何？哎呀，我好惹的！是我韩家恩惠者，遍布天下，而你臣门早已落寞。<笑>我原本想着等豪庭盛宴结束后再去找你们算账，没想到你们自己倒找上门来了。好。那我今天晚上就把你们一窝全端了。老太婆，我奉劝你一句，别让自己太当回事也不要小瞧了别人。闭嘴！现在要不是你，我早已把君临集团全部收入囊中。什么龙神殿，什么四大战神，我看原本都是你搞出来骗人的。你这个死老太婆还真是可恶！今日你要替主母报仇，还是令出。是我还是一族恩惠者，不管男女老少，不管贫穷富贵，统统给我献身！哈哈哈哈哈哈！是我还是一族恩惠者，不协助于我，有多少人敢出来？足足两百万人！叶琉璃，四大战神加上龙神殿。今日上主，龙神殿共成员一千万人马，四大战神分别统管百万多人马，加起来总共一千五百万人马。老太婆，你可听见？我总共有一千五百多万，足以叫碾成肉。<笑>是真是假、啊？本门令在此，凡陈氏一族，听令。龙神殿护法叶琉璃听令。召集所有人来江城。启禀少主，外面韩氏一族的人全部已经跑了。啊！这绝对不可能！你们是在骗我！妈，他们说的没错，韩氏一族的人都跑光了。啊！现在外面不是他们的人。老太婆，你逼死我母亲，还妄想夺得陈门的君临集团，今天我定要你血债血偿。叶琉璃。拿下！放开我！放开！放开！韩宇，你的亲生父亲韩啸天还在你手里，你要是放了，拿下！萧然，我对不起你，是我对不起你，我以后再也不离开你，我会永远的陪着你啊，萧然。一切都成了定。韩宇，你接下来怎么走？我想，是时候让我妈和妙儿看到咱们步入婚姻殿堂的一幕。